हेलो अब्रमान लेट इस कंटिन्यू विद अवर रिविजन सीरीज ऑन कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस अभी तक मैंने आप लोगों के साथ तीन अलग अलग लेक्चर्स में यूनिट वन ऑफ कंपनीज एक्ट विच विज प्रिलिमिनरी सेक्शन वन एंड टू यूनिट टू विच डेल्ट विद इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स इंसिडेंटल दैट इज सेक्शन थ्री टू सेक्शन ट्वेंटी टू एंड यूनिट थ्री का पार्ट वन विच डेल्स विद प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज दैट मीन सेक्शन ट्वेंटी थ्री से लेकर सेक्शन थर्टी एट फोर्टी वन तक है वैसे ही हमारा पार्ट वन लेकिन मैंने थर्टी एट तक आप लोगों के साथ एक कवर कर लिया था इसमें जब आप समझेंगे मैंने सिर्फ प्रोस्पेक्टस वाला पार्ट का कवर किया था अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वाला पार्ट में आपके साथ कवर करूंगा आज और यूनिट थ्री का जो पार्ट टू है विच डील्स विद प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर ये भी मैं आपके साथ कवर करूंगा तो यूनिट थ्री के अगर हम चैप्टर थ्री की बात करें तो चैप्टर थ्री में लास्ट का बात करी थी कि दो पार्ट है पार्ट वन डील्स विद प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी जो सेक्शन 23 से 41 तक डील करता है एंड पार्ट टू डील्स विद प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी जिसमें एक ही सेक्शन है विच डील्स विद सेक्शन 42 तो आज हम लास्ट क्लास में वेट कवर टिल 38 टुडे वी नीड टू कवर 39 40 41 एंड 42 अगर 38 की बात करें अगर इससे पहले मैं 39 40 41 पे आऊं लेट अस टॉक अबाउट जनरल कांसेप्ट के अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज होता क्या है ये कांसेप्ट हमने देखा था कि जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर और एक इनविटेशन टू ऑफर होता है जब एक्चुअल में कोई एप्लीकेंट जाके उसके लिए एप्लीकेशन डालता है शेयर के लिए वो एक ऑफर माना जाता है और जब इस एप्लीकेशन के बेसिस पर कंपनी इस बात की एक्सेप्टेंस दे देती है वो मान जाती है कि हाँ हम आपको शेयर्स देने हैं एंड दैट इज नोन एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तो अगर मैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की डेफिनेशन की बात करूं तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कंपनी अपनी अनएप्रोप्रेटेड कैपिटल को अप्रोप्रिएट करती है यानी कि वो कैपिटल जो अभी तक लोगों में बटी नहीं थी उसको कैपिटल को लोगों में बांटती है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स तो बेसिकली जब आप अलॉटमेंट की बात करते हैं यू आर टॉकिंग अबाउट इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स नए शेयर्स की बात कर रहे होते हैं हम लोग तो अगर कोई पुराना शेयर है कोई फॉर किया हुआ शेयर है उसको आप इशू कर रहे हैं तो टेक्निकली उसको हम अलॉटमेंट नहीं बुला सकते तो अलॉटमेंट में बेसिक फंडा क्या है कि जब तक वो शेयर्स आप लोगों ने इशू नहीं किया है तब तक वो शेयर एग्जिस्ट नहीं करता था यानी कि फर्स्ट टाइम जो इशू हो रहा होता है शेयर का उसका नाम दिया जाता है अलॉटमेंट अलॉटमेंट की बात करें तो हमें सेक्शन 39 और सेक्शन 40 दो सेक्शन के साथ डील करने हैं दोनों ही सेक्शन में तीन तीन कंसेप्ट डिस्कस्ड हैं सेक्शन 39 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 39 हमारे साथ तीन बातें करता है फर्स्ट इट टॉक्स अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेकेंडली टॉक्स अबाउट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड थर्ड इट टॉक्स अबाउट द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो आपको फाइल करनी होती है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरली पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो इसके अंदर से तो पहले कंसेप्ट के साथ शुरू करते हैं विच टॉक्स अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो 39 नाइन सब सेक्शन वन एंड सब सेक्शन थ्री दो सब सेक्शन है जिसके बारे में बात करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में उन्होंने क्या कहा कि कंपनी अगर कोई भी कंपनी है वो ऑफर कर रही है पब्लिक और सिक्योरिटीज तो वो तब तक अपने शेयर की अलॉटमेंट नहीं करेगी जब तक दो बातें पूरी नहीं हो जाती नंबर वन वो अमाउंट जो उसने अपने प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा है उतना सब्सक्राइब नहीं हो जाता और उस मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एप्लीकेशन बनी है वो रिसीव नहीं हो जाती अब इसका क्या मतलब हुआ पहली बात तो कि आपका प्रोस्पेक्टस में आप खुद बताएंगे कंपनी जेड के अकॉर्डिंगली कि आप कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखना चाहते हैं लेटेस्ट से किसी कंपनी ने कहा कि मैं अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन एट्टी रखना चाहती हूँ वो हंड्रेड करोड़ की कैपिटल इशू कर रही है दैट मीन उसके पास एट्टी करोड़ के शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए अगर आप एट्टी करोड़ के शेयर्स की सब्सक्राइब की सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसमें पहला पॉइंट पूरा हो जाता है दैट द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज सब्सक्राइब लेकिन एक सेकंड पॉइंट भी है वो क्या कहता है कि एट्टी करोड़ सब्सक्राइब हुए हैं मीन्स मान लीजिए आपका टेन रुपीज फेस वैल्यू का शेयर है दैट मीन्स एट करोड़ शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं अब देखिए कि इस एट करोड़ शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी कितनी मांगी गई थी लेटेस्ट एप्लीकेशन मनी फाइव करोड़ रुपीज मांगा सॉरी फाइव रुपीज मांगी गई थी तो आपको फोर्टी करोड़ रुपीज मिल जाने चाहिए दैट मीन्स दो बातें पूरी होनी चाहिए एक तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब हो जाए और उन शेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी ड्यू है वो सारा मनी आपको ड्यू मिल जाए तो और तो अब तो और सिर्फ तभी आप अलॉटमेंट के साथ प्रोसीड कर सकते हैं अदरवाइज यू कैन नॉट गो हेड विद अलॉटमेंट ऑफ शेयर तो उन्होंने दो बातें लिखी हुई है द बाउंड सेट इन द प्रोस्पेक्ट एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज सब्सक्राइब एंड द सम पेबल ऑन द एप्लीकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव बाय द कंपनी बाय अ चेक और एन अदर इंस्ट्रूमेंट किसी भी तरह से इसको रिसीव कर सकते हैं बाय कैश रिसीव नहीं हो सकता इट हैज टू बी बाय चेक
आप जो अमाउंट है वो एप्लीकेशन मनी का नहीं रख सकते और सच अदर परसेंटेज और अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी सेबी के रेगुलेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है तो कंपनी एट के हिसाब से 5% इज द अमाउंट मिनिमम जो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मंगवाना पड़ता है इससे ज्यादा मंगवाना चाहे मंगवाएं कम नहीं मंगवा सकते आप इससे अच्छा सब सेक्शन थ्री बात करता है बेसिकली हमारे बारे में कि हमारे साथ कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर या जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ये कब तक रिसीव हो जाना चाहिए कब तक रिसीव हो जाना चाहिए उसने कहा जी जो अमाउंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का है ये रिसीव हो जाना चाहिए विद इन थर्टी डेज ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस थर्टी डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर अंदर ये अमाउंट आप रिसीव कर लीजिए और अगर इस तरह का अमाउंट दैट मीन थर्टी डेज जो आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में रिसीव नहीं होता तो वो आपको पता है रूल्स के अंदर स्पेसिफाई करते हैं रूल 11 में कि आपको ये सारा का सारा पैसा वापस करना है विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इश्यूज दिस हैज टू बी रिटर्न अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी शाल बी रीपेड विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इश्यूज और अगर आप 15 डेज में इसको रिटर्न नहीं करते देन एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट एज वेल एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी दे शाल बी लाइबल टू पे दिस अमाउंट विद इन इंटरेस्ट ऑफ फिफ्टीन परसेंट पर एन एम फिफ्टीन परसेंट पर एन एम के साथ पे करना है तो थर्टी डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस तक इसको रिसीव करिए नहीं रिसीव होता तो सारा का सारा पैसा जो आपके पास आया है वो वापस कर दीजिए कितने दिनों में फिफ्टीन डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इश्यू अगर आप नहीं करते तो यू विल बी लाइबल टू फॉर अ पेमेंट ऑफ और फ्रॉम इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट विद इन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट पर एन जो पैसा है आप वापस करेंगे ये पैसा आपने लिया कैसे था बैंक चेक ड्राफ्ट के थ्रू तो इसको जब वापस भी करेंगे तो ये आप सिर्फ सामने वाले पर्सन के बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके ही वापस करेंगे इसको कैश के रूप में वापस नहीं किया जा सकता तो कैश की डीलिंग दोनों साइड बंद की गई है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के टाइम एक्सेप्टेंस के दौरान भी और बाद में रिटर्न के दौरान भी दैट इज वन थिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पॉइंट में इतना ही था हमारे पास सबसेक्शन वन और सबसेक्शन थ्री डील करते हैं दोनों ने बात कही कि कब तक रिसीव करना होता है वापस कब करने होता है दिस हैज टू बी रेड विद रूल इलेवन ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्ट इन अलॉटमेंट रूल तो सेक्शन थर्टी नाइन सबसेक्शन वन सबसेक्शन थ्री एंड रूल इलेवन ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स आपके साथ डील करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में अच्छा सब सेक्शन टू हमने कवर कर लिया जहां एप्लीकेशन मनी के बारे में बात की गई थी कि मिनिमम फाइव परसेंट हो सकती है या सच अमाउंट जो सेंट्रल जो आपका सेबी स्पेसिफाई करेगा नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटर्न ऑन अलॉटमेंट दैट इज थर्टी नाइन सब सेक्शन फोर थर्टी नाइन सब सेक्शन फोर क्या कहता है कि कोई भी कंपनी अगर अपनी सिक्योरिटीज अलॉट करती है तो उसको एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में रजिस्ट्रार के पास रिटर्न फाइल करनी होगी ये प्रिस्क्राइब फॉर्म आपको कहा दिया गया दिस इज कवर्ड अंडर रूल ट्वेल्व ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन एंड सॉरी कंपनीज प्रोस्पेक्ट एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल रूल ट्वेल्व में ये बात कवर है रूल ट्वेल्व क्या कहता है रूल ट्वेल्व कहता है जी जो आपको ये सबमिट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल सबमिट करनी है विद इन थर्टी डेज थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी जिस दिन अलॉटमेंट कंप्लीट होती है उसके थर्टी डेज के अंदर अंदर आप एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करेंगे एंड दिस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हैज टू बी इन फॉर्म नंबर पी ए एस थ्री पास थ्री पी एस थ्रेड फॉर प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज तो पी ए एस थ्री फॉर्म के अंदर ये एप्लीकेशन या ये स्टेटमेंट जो है ये जो रिटर्न है ये फाइल होगी इन पी एस थ्री विद इन थर्टी डेज ऑफ अलॉटमेंट और इसके अंदर इसके कंटेंट्स क्या होंगे क्या क्या लिखना है इसके साथ ये क्या क्या अटैच करना है इसके साथ पहला उन्होंने कहा है जिसके साथ अटैच होगा रिस्ट लिस्ट ऑफ अलॉटिस जितने भी लोगों को आपने शेयर इशू किए हैं उन सब अलॉटिस का लिस्ट बना के लिस्ट में क्या क्या लिखेंगे उनका नाम उनका एड्रेस उनका ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज उनका नाम उनका एड्रेस उनकी ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच विल बी ड्यूली सर्टिफाइड इस चीज को आप सर्टिफाई करेंगे और साथ में ये लिस्ट अटैच कर देंगे सेकेंडली अगर सिक्योरिटीज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू हुई है आप लोगों ने कोई कोई असेट खरीदा था कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी उसके अगेंस्ट आप शेयर इशू कर रहे हैं तो दे हैव बीन इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी ये गुड्स खरीदे थे यानी कि जिसकी वजह से जिस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये सिक्योरिटीज इशू की जा रही है उस कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी आपको पी थ्री के साथ अटैच करनी पड़ेगी और अगर ये शेयर्स बोनस इशू थे तो आप समझेंगे ये तो फ्री में इशू हुए होंगे तो वो जनरल रेजोल्यूशन वो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन जहां आपने इसको परमिट किया था कि हाँ जनरल मीटिंग में परमिट किया जा रहा है कि बोनस से इशू होंगे उस रेजोल्यूशन की कॉपी आप इसके साथ अटैच करेंगे तो तीन चीजें अटैच करने को उन्होंने कहा है नंबर वन लिस्ट ऑफ
रूल ट्वेल्व में जितनी सी बातें लिखी हुई है उसके अलावा अथवा थर्टी नाइन सब सेक्शन फाइव एक बात क्लियर करता है कि अगर सेक्शन थर्टी नाइन के किसी भी क्लॉज का वायोलेशन होता है देन इन दैट केस एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शेल वे लाइबल टू ए पेनल्टी ऑफ रुपीज वन थाउजेंड फॉर ईच डे वन थाउजेंड पर डे एंड इट विल विच कंटिन्यूज फॉर फॉर विद द डिफॉल्ट कंटिन्यूज और रुपीज वन लैख विच एवर इज लेस तो फाइन कितना है हमारे पास वन थाउजेंड पर डे वन थाउजेंड पर डे और रुपीज वन लैख Which ever is less. तो so, 39 के मैंने हम सारी समरी तैयार कर ली 39 सब सेक्शन वन मीनिंग में सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है सब सेक्शन थ्री के साथ जो कि कह रहा है कि टाइम लिमिट कितनी है और रूल साथ में बता रहे हैं कि पैसा वापस कब तक करना है दैट इज इट 39 नाइन सब सेक्शन टू करें तो हम लोग बात करेंगे तो डील्स विद योर मिनिमम अमाउंट जो आपके आपको उसके साथ एप्लीकेशन पे आप मंगवा सकते हैं दैट इज फाइव परसेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू नॉट इश्यू वैल्यू नॉमिनल वैल्यू और थर्टी नाइन सब सेक्शन फोर आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की बात करता है जो कि कह रहे हैं कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करें रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का इनफैक्ट सेक्शन कुछ नहीं बोलता सारा ही बात कहां से निकल के आती है रूल ट्वेल्व ऑफ कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल से जानो ने क्या कहा कि इसको थर्टी डेज ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट के अंदर आपको रजिस्ट्रा के पास फाइल करना है इस रिटर्न को तीन के साथ जो एडजस्टमेंट है या तीन जो इसके साथ अटैचमेंट है वो आपको लगाने की जरूरत है वो हमने कवर कर लिया अच्छा नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो सेक्शन 40 की तरफ चलते हैं सेक्शन 40 की बात करें तो सेक्शन 40 फिर से चार बातें इसके बाद बारे में डील करता है सेक्शन 40 टॉक्स अबाउट फोर डिफरेंट थ्री डिफरेंट थिंग्स नंबर वन परमिशन फॉर लिस्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आपको अपनी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करानी होती है नंबर टू जितना भी अमाउंट आप एप्लीकेशन मनी में रिसीव करते हैं उसको आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होता है और उसको सिर्फ दो ही पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है वो आपका सेक्शन फोर्टी में लिखा गया और थर्ड उन्होंने अंडर राइटिंग कमीशन की बात करी है तो तीन चीजें आपको सेक्शन थर्टी नाइन ने डील करी थी थर्टी नाइन की तीन कौन सी थी मिनिमम सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन मनी एंड थर्ड रिटर्न और अलॉटमेंट ऐसी सेक्शन फोर्टी की बात करें तो सेक्शन फोर्टी भी तीन बातें करता है नंबर वन परमिशन फॉर लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज नंबर टू आपका जो अमाउंट है उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है नंबर थ्री वो एक अंडर राइटिंग कमीशन की बात करता है उसकी लिमिट्स की बात करता है तो पहले बात करते हैं परमिशन ऑन लिस्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन फोर्टी सब सेक्शन वन एंड फोर्टी सब सेक्शन टू दो सब सेक्शन डील करते हैं फोर्टी सब सेक्शन वन क्या कहता है कि कोई भी कंपनी एनी कंपनी एवरी कंपनी जो कि एक पब्लिक ऑफर ला रही है यानी कि अगर आप पब्लिक ऑफर ला रहे हैं देन इट शाल चैल मीन कंपल्सरी जेट मीन इंडिया में अगर आप पब्लिक ऑफर ला रहे हैं Then before making such offer, they shall make an application to one or more stock exchanges or exchanges for obtaining the permission of the for the securities to be listed on those stock exchange. तो अगर आप securities India में issue कर रहे हैं public offer के form में यानी कि public company है और public offer ला रहे हैं तो public offer में आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा आपको one या more stock exchanges के पास application डालनी पड़ेगी for seeking their permission to get the securities listed. सेकेंड बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है उन्होंने उन्होंने कहा जी आप प्रोस्पेक्टस में नाम डालेंगे उन स्टॉक एक्सचेंजेस का जहां पर आपने एप्लीकेशन डाली है फॉर द लिस्टिंग ऑफ योर शेयर्स यानी कि जब आप प्रोस्पेक्टस वगैरह इश्यू करें तब जरूरी नहीं है कि आपकी लिस्टिंग हो चुकी हो आपको सिर्फ एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए उस दिन तक और उन स्टॉक एक्सचेंजेस का नाम कहां मैंशन कर देना है अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर अब हो क्या सकता है कि आपने सिक्योरिटीज अलॉट कर दी प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया और किसी एक स्टॉक एक्सचेंज ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी लॉयर कहता है कि जब तक जिस जिस स्टॉक एक्सचेंज में आपने एप्लीकेशन डाली थी सब आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं कर सकते आपकी अलॉटमेंट वैलिड नहीं है यानी कि एक भी स्टॉक एक्सचेंज ने अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी इवन ए सिंगल स्टॉक एक्सचेंज ने तो आपकी जो अलॉटमेंट की है आपने शेयर की वो सारी की सारी क्या क्या हो जाएगी वो वॉइड हो जाएगी वो इलीगल हो जाएगी वो इफेक्टिव नहीं रहेगी लेकिन हो सकता है एक स्टॉक एक्सचेंज ने आपने आपकी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी और आप उसके ऑर्डर के अगेंस्ट उसके रिजेक्शन के अगेंस्ट कोर्ट चले जाते हैं अपील में हाँ तब तक आपका अलॉटमेंट जब तक अपील का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक वो वैलिड रहेगा तब तक वो वैलिड नहीं होगा तो दिस इज फोर्टी सब सेक्शन टू तो फोर्टी सब सेक्शन वन और टू सिंपल सी बात करते हैं क्योंकि पब्लिक ऑफर ला रहे हैं तो पब्लिक ऑफर लाने से पहले आपको वन या मोर स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी पड़ेगी ये जो जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उनको आप जो जिन जिन जिससे आपने परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है उनका नाम आप प्रोस्पेक्टस में डालेंगे और अगर किसी ने भी इसके रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन तो आपके अलॉटमेंट वॉइड हो जाएगी प्रोवाइडेड आपने उसके अगेंस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल ना की हुई हो ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन मनी टू बी कैप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट दिस इज डेल्ट विद अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन थ्री फोर्टी सब सेक्शन थ्री ने इसके बारे में बात करी उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी एप्लीकेशन
अगर कल को अलॉटमेंट हुई तो ये पैसा अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया जाएगा और अगर ये पैसा वापस करना पड़ गया क्यों करना पड़ेगा बिकॉज मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो ये पैसा वापस किया जाएगा इसका और कोई तीसरा इस्तेमाल नहीं हो सकता तो उन्होंने बात को क्लियर किया है कि इसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखें सिर्फ दो पर्पज के लिए यूज करें एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज और फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी विद इन द टाइम स्पेसिफाइड टाइम आपने पढ़ा था कि वो फिफ्टीन डेज के अंदर अंदर वापस करना है नहीं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ये सब चीज ध्यान रखनी है अच्छा फोर्टी सब सेक्शन फोर बीच में एक बात बोलता है वो कहता है जी जो ये फोर्टी के प्रोविजन है ये हर एप्लीकेंट को बाइंड करेंगे और एक एप्लीकेंट चाहकर भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये कंडीशंस को वेव ऑफ नहीं कर सकता यानी कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी भी हुआ है रिगार्डिंग सेक्शन 40 का कोई भी प्रोविजन तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा आप इन कंडीशंस को वेव नहीं कर सकते तो वेवर के बारे में लिखा है एनी कंडीशन परपोर्टिंग टू रिक्वायर और बाइंड एनी एप्लीकेंट फॉर द सिक्योरिटीज टू वेव कंप्लाइंस विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन शाल बी वॉइड यह एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा और फोर्टी सब सेक्शन फाइव ने बात लिखी है पनिशमेंट पनिशमेंट उन्होंने क्या बोली कि अगर आप डिफॉल्ट करेंगे कंप्लाइंग विद दिन ऑफ दिस सेक्शन सब सेक्शन तो कंपनी एंड ऑफिसर फाइन कितना होगा कंपनी शाल बी पनिशेबल विद फाइन जो फाइव लाख रुपीज से लेकर फिफ्टी लाख तक जाएगा फाइव लाख रुपीज से लेकर फिफ्टी लाख तक जाएगा और एवरी ऑफिसर को इंप्रेजमेंट देंगे वन ईयर तक की और फाइन जो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज से लेकर थ्री लाख रुपीज तक जाएगा तो कंपनी के ऊपर फाइव लाख रुपीज से लेकर फिफ्टी लाख तक का फाइन है आपके ऑफिसर के ऊपर वन ईयर तक की इंप्रेजमेंट हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है विच शैल नॉट बी लेस देन फिफ्टी थाउजेंड रुपीज और विच विच में एक्सटेंड अप टू थ्री लैक्स और बोथ दोनों के दोनों भी किए जा सकते हैं तो दिस इज सेकंड पॉइंट तो दो हमने कवर कर लिया अगर आप देखें तो परमिशन फॉर लिस्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फोर्टी सब सेक्शन वन और टू में कवर थी कवर कर लिया हमने ये मनी टू बी कैप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट फोर्टी सब सेक्शन थ्री में कवर था फोर्टी सब सेक्शन फोर टॉक अबाउट की वेवर नहीं किया जा सकता फाइव टॉक अबाउट पेनल्टी लास्ट पे आ जाते हैं फोर्टी सब सेक्शन सिक्स विच टॉक्स अबाउट अंडर राइटिंग कमीशन यहाँ भी वही कहानी है जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के साथ थी कि सेक्शन सिर्फ जिक्र कर देता है बात आगे एक्सप्लेन नहीं करता तो सेक्शन ने लैंग्वेज क्या यूज कर रही अ कंपनी में पे अंडर राइटिंग कमीशन टू एनी पर्सन इन कनेक्शन विद सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में भी प्रिस्क्राइब उसने कहा जी आप कमीशन पे तो कर सकते हैं एज पर द कंडीशन एज में भी प्रिस्क्राइब अब ये कंडीशन कहां प्रिस्क्राइब है कंडीशन एज में प्रिस्क्राइब अंडर रूल थर्टीन ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014 रूल 13 के अंदर ये कंडीशन उन्होंने प्रिस्क्राइब करी रूल 13 ने क्या कंडीशन प्रिस्क्राइब करी रूल 13 ने कहा कि आप अंडर राइटिंग कमीशन तभी पे कर सकते हैं प्रोवाइडेड या आपके ऑथराइज आपके आर्टिकल से ऑथराइज हो ठीक है नंबर एक सेकेंडली ये पे की जा सकती है आउट ऑफ योर प्रॉफिट और आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ द सिक्योरिटीज यानी कि कोई शेयर से पैसा आया है वहां से कर लीजिए कोई सिक्योरिटी से पैसा आया है वहां से कर लीजिए जिस, मतलब जिसके लिए आप अंडर राइटिंग दे रहे हैं उसी में से एंड नंबर टू आप अपने प्रॉफिट से भी पे कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं तो उन्होंने लिखा था अंडर राइटिंग कमीशन कैन बी पेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ द इशू और आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और बोथ ठीक है थर्ड दिस इज इंपॉर्टेंट रेट ऑफ कमीशन पर उन्होंने लिमिट लगाई उन्होंने कहा जी अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं तो जो आपकी कमीशन की लिमिट होगी दैट विल बी फाइव परसेंट ऑफ द प्राइस एट विच द शेयर आर इशूड इट्स फाइव परसेंट ऑफ इशू प्राइस अगर आप एप्लीकेशन की बात करें इट वॉज फाइव परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू तो शेयर की लिमिट क्या है फाइव परसेंट ऑफ द इशू प्राइस और द रेट ऑथराइज बाय द आर्टिकल विच एवर इज लेस अगर आपका आर्टिकल इसको पांच की जगह तीन लिख देता है तो तीन आपकी लिमिट हो जाएगी लेकिन अगर आपका आर्टिकल सिक्स लिख देता है तो लिमिट कितनी होगी फाइव होगी तो विच एवर इज लेसर वाली लिमिट है फाइव परसेंट ऑफ द इशू प्राइस और द अमाउंट ऑथराइज बाय द आर्टिकल विच एवर इज लेस ऐसे ही अगर आप डिवेंचर की बात करें तो लिमिट इज टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द इशू प्राइस और द अमाउंट स्टेटेड इन द आर्टिकल विच एवर इज लेस डिस्क्लोजर की बात करते हैं उसके बाद उन्होंने कहा जी कंपनी तीन चीजें डिस्क्लोज करेगी कहां डिस्क्लोज करेगी अपने प्रोस्पेक्टस में उन्होंने प्रोस्पेक्टस में क्या बात है लिखना होगा नंबर वन द नेम ऑफ द अंडर राइटर्स नंबर टू द रेट एंड द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू द अंडर राइटर्स एंड नंबर थ्री द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी अंडर रिटर्न बाय द अंडर राइटर्स वेदर एब्सोल्यूटली और कंडीशन उन्होंने कितनी सिक्योरिटीज को अंडर राइट किया यानी कि कितनी सिक्योरिटीज तक मैक्सिमम लेने का प्रॉमिस किया है क्योंकि आप समझेंगे अंडर राइटिंग क्या है कि इंश्योरेंस की तरह है कि अगर आपकी इन एडिकुएट सब्सक्रिप्शन हुई तो कोई कोई आगे बढ़ेगा कोई आगे आएगा और आपकी सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर लेगा और इसके प्रीमियम के रूप में आप क्या इसकी इसकी एक तरह से कंसिडरेशन के रूप में आप उसे क्या देते हैं एक प्रीमियम पे करते हैं तो लगभग इंश्योरेंस जैसे ही हो गया
द कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस अगर आप सब याद आए तो सेक्शन 26 में आपको एक प्रोस्पेक्टस की कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ती है फॉर रजिस्ट्रेशन उसके साथ क्या भेजेंगे आप उस कॉपी ऑफ उसकी कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी भेजेंगे जो आपने अंडर के साथ किया हुआ तो रूल थर्टीन की अगर आप बात करेंगे तो रूल थर्टीन तीन बात सॉरी टोटल सिक्स बात करता है छह बातें करता है नंबर वन इट शुड बी ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स नंबर टू ये प्रॉफिट्स में से भी पे हो सकते हैं आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स भी या आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज भी हो सकते हैं नंबर थ्री मैं उन्होंने मैक्स उसके ऊपर लिमिट बता दी फाइव परसेंट और टू एंड हाफ परसेंट जो भी उन्होंने लिमिट्स बताई फोर्थ उन्होंने बताया डिस्कलोजर्स के बारे में फिफ्थ उसने बताया कि आप जब तक आप पब्लिक को इश्यू नहीं कर रहे तब तक इन दैट केस आप इसको पब्लिक को इश्यू नहीं कर रहे तो अपने राइटिंग कमीशन नहीं दे सकते और फाइनली अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी डिलीवर टू द रजिस्ट्रार आपको रजिस्ट्रार को एक कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा दिस इज वन थिंग जिन्होंने यहां कवर करी नेक्स्ट अगर आप बात करें अच्छा इसमें एक चीज और आती है क्या जो ये अंडर राइटिंग कमीशन है ये हमेशा कैश में ही देना होता है ये काइंड में भी दिया जा सकता है तो इसके लिए एक जजमेंट है दैट इज बूथ वर्सेज न्यू एफ्रीकैंडर बोल्ड माइनिंग कंपनी सॉरी एफ्रीकैंडर बोल्ड माइनिंग कंपनी बूथ वर्सेज न्यू एफ्रीकैंडर बोल्ड माइनिंग कंपनी जाए बात क्लियर की गई कि जरूरी नहीं है जो अंडर राइटिंग कमीशन है वो कैश में दिया जाए ये इन काइंड भी दिया जा सकता है जैसे मैं इसमें बताया गया था जैसे कि एक यूनिक बिल्डर नाम की कंपनी थी उसने जो अंडर राइटिंग कमीशन है उन्होंने फ्लैट्स के फॉर्म में दे दी कि जितना पैसा बनता है उतने का फ्लैट ले लो हमसे तो इट वॉज फाउंड की फाइन इनफ ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि कैश में देना है इट कैन बी गिवन इन काइंड ऑफ काइंड में भी दिया जा सकता है जल्दी इसमें से एमसीक्यू भी आ सकते हैं तो मैंने एमसीक्यू बनाकर देखा वो फाइव वाला टू वाला उसके ऊपर वो लिमिट बना सकता है कि आपके आर्टिकल में ये लिमिट लिखी हुई है एक्चुअल में आप डिपेंस इशू कर रहे हैं तो कितने परसेंट पेंट राइटिंग कमीशन दी जा सकती है तो सिर्फ आपको रूल याद रखना है कि ठीक है जी आपको सिर्फ रूल पता होगा तो आप एमसी उसका आंसर कर लेंगे कि 2.5 परसेंट ऑफ ऑफ इश्यू प्राइस होता है और द अमाउंट सेटेड इन प्रोस्पेक्टस विच एवर इज लोअर होता है तो जो एमसी क्यूज आएंगे उसके लिए अलग से ऐसा नहीं है कि आपको पांच पांच सौ एमसी प्रैक्टिस करके जाने की जरूरत है सिर्फ कंटेंट अगर अच्छे से तैयार है तो आप एमसी क्यू इजिली पेपर के अंदर आंसर कर लेंगे इसके बाद लेट्स कम टू सेक्शन 41. 41 के अगर आप बात करें बेटा 41 को उन्होंने डिलीट कर दिया था आपका जो सिलेबस चेंज हुआ था 41 वन डेल्थ विथ जी डी आर जी डी उन्होंने सिलेबस से हटाया है तो 41 सेक्शन आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है तो विद दिस वी आर डन विथ पार्ट वन पार्ट वन हमारा खत्म हो जाता है पार्ट टू की बात करें तो पार्ट टू ओनली डील्स विद प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स या एक ही टॉपिक डिस्कस है विच इज विच इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू तो जनरली पेपर में पहले पार्ट वन और पार्ट टू सॉरी ना फोर्टी और फोर्टी में से एक आधा क्वेश्चन आता था अगर फोर्टी आता तो बड़ा कम चांस होता था फोर्टी आता है अब 42 के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जब भी ये आता है ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है सिक्स से एट मार्क्स के लिए तो प्राइवेट प्लेसमेंट है क्या प्राइवेट प्लेसमेंट आप समझते हैं जहां पब्लिक को सिक्योरिटीज ना इशू करके आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटीज इशू करते हैं तो प्राइवेट प्लेसमेंट इज डेल्ट अंदर सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे किया गया कि प्राइवेट प्लेसमेंट वो है जहां पर एक कंपनी ऑफर करती है या इन्विटेशन या इन्विटेशन देती है स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर की आई और मेरी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करिए दैट मीन्स आप इंडिविजुअली बंदे बंदे के पास जाके आदमी आदमी के पास जाके एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड पर्सन को कहते हैं कि हाई हाँ जी मेरी सिक्योरिटीज ले, आप लेना चाहेंगे कि नहीं इट विल नॉट बी अ पब्लिक ऑफर जहां आप सबको कहेंगे कि जो लेना चाहे आ जाए इनफैक्ट ये जो आप ऑफर देते हैं इसके लिए जो फॉर्म यूज करते हैं दैट इज पब्लिक सॉरी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म इसको हम पीपीओसी नाम से याद कर लेते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म इसको आप लोगों को देते हैं और सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने को कहते हैं उन्हें अच्छा जो ये सिलेक्टेड पर्सन है जो ये आइडेंटिफाइड पर्सन है इसके ऊपर एक लिमिट लगाई गई है कि दिस शुड नॉट बी दिस शुड नॉट एक्सीड द नंबर प्रिस्क्राइब और दिस शुड बी मैक्सिमम 50 परसेंट और सच हायर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब तो एक्ट तो पचास बोलता है लेकिन रूल्स के थ्रू इस नंबर को बढ़ा के कितना कर दिया गया 200 और ये 200 कब देखने हैं 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा लोगों को आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी शेयर्स इशू नहीं कर सकते अगर आप 200 की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप इसको कंप्लाई नहीं करते हैं देन इन दैट केस इसको एक पब्लिक इशू मान लिया जाएगा और पब्लिक इशू वाले जितनी कंडीशन है यानी कि जो पार्ट वन है पूरा का पूरा ट्वेंटी थ्री से लेकर फोर्टी वन तक वो आपके ऊपर अप्लाई करना शुरू हो
अच्छा ये जो आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का हम एप्लीकेशन फॉर्म इशू करेंगे ये आइडेंटिफाइड पर्सन को करेंगे आइडेंटिफाइड पर्सन का मतलब इनका नाम पहले से ही कंपनी इनके नाम एड्रेसेस कंपनी पहले से अपने बुक में प्रिस्टाइड मैनर में नोट करके रखेगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये प्राइवेट प्लेसमेंट का जो ऑफर एंड एप्लीकेशन है ये कभी भी अपने साथ रिनाउंसिएशन का राइट कैरी ऑन नहीं करेगा कि आपने एक्स को कह दिया कि आप मेरे शेयर लेंगे कि नहीं उसने कहा नहीं मैं तो नहीं लूंगा मेरी जगह वाई ले लेगा तो रिनाउंसिएशन अलाउड नहीं है जिस पर्सन को आप ऑफर करते हैं बस वही पर्सन इसको ले सकता है और कोई नहीं ले सकता थर्ड हमने बात क्या करी कि अगर आप प्रिस्क्राइब नंबर से ज्यादा देंगे तो मैंने ये बात आपको बता दी कि आप इसको पब्लिक ऑफर मानेंगे और पब्लिक ऑफर वाला पूरा चैप्टर आपके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा तो तीन पॉइंट्स हमारे कवर हो गए फोर्थ के बारे में बात करते हैं फोर्थ उन्होंने क्या कहा जी आप जब तक प्राइवेट प्लेस नया फ्रेश ऑफर या इन्विटेशन नहीं ला सकते जब तक या तो पुराने ऑफर में सारी सिक्योरिटीज अलॉट नहीं हो गई है या पुराना ऑफर आपने विड्रॉ कर लिया है या वो अबेंडन हो गया यानी कि जब तक पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर चल रहा है अब नए प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर नहीं लाएंगे उन्होंने कहा जी या तो जब या आपने पुरानी अलॉटमेंट्स पूरी कर लिया है या पुराना ऑफर आपने विड्रॉ कर लिया है वो अबेंडन कर लिया है तभी और सिर्फ तभी आप नया ऑफर ला सकते हैं नहीं तो पहले पुराने ऑफर को कंप्लीट करिए उसके बाद वो बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ प्राइस की जो अमाउंट आएगा आप लोग लोगों के पास जाएंगे उनसे उनको शेयर इश्यू करेंगे ऑब्वियसली मनी लेंगे उससे जो ये पेमेंट आएगी दिस मनी विल बी दिस मनी विल बी रिसीव्ड बाय वे ऑफ डिमांड डिमांड ड्राफ्ट चेक और अदर बैंकिंग चैनल्स कैश में नहीं ले सकते एक यहां अमेंडमेंट से बात ऐड की गई थी कि ज, आपका जो ये मनी आपने रिसीव करी है इसको जो आप यूटिलाइज करना शुरू करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट में ये तब ये तब तक यूटिलाइज नहीं हो सकती जब तक आपने अलॉटमेंट ना कर दी हो और एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी के पास फाइल ना कर दियो यानी कि ये पैसे को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उन्होंने क्या लिखा द कंपनी शाल नॉट यूटिलाइज द मनी रेज टू प्राइवेट प्लेसमेंट अनलेस द अलॉटमेंट इज मेड यानी कि जब तक आपने इस प्राइवेट प्लेसमेंट के अगेंस्ट शेयर्स अलॉट नहीं कर दिए और एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं कर दी तब तक आप चाह कर भी इस मनी को यूटिलाइज नहीं कर सकते कितने समय के अंदर अंदर अलॉटमेंट करनी होती है टाइम फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी कंपनी मेकिंग एन ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर शाल मेक द अलॉटमेंट विद इन सिक्सटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी साठ दिनों के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट करनी है अगर साठ दिन में आप अलॉटमेंट नहीं कर पाते सिक्सटी डेज कहां से फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी सिक्सटी डेज के अंदर आप अलॉटमेंट नहीं करते तो 15 डेज के अंदर अंदर आप इसको वापस कर दीजिए यानी कि 60 60th डे के कंप्लीशन के बाद 15 डेज मिलेंगे आपको ये पैसा वापस करने के लिए और अगर आप 15 डेज में मनी वापस नहीं करते तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा 12 परसेंट लेकिन बड़े मजे की बात है इंटरेस्ट कहां से लगेगा सिक्सटीथ डे से क्योंकि आप समझिए सिक्सटी डे को पे करना था पंद्रह दिन मिल रहे हैं बिन इंटरेस्ट के पे कर दीजिए लेकिन पंद्रह दिन में पे नहीं किया तो इंटरेस्ट कहां से लग रहा है सिक्सटी डे से सेवेंटी डे से नहीं सिक्सटी डे से तो उन्होंने क्या लिखा इफ ए डिफॉल्ट इज मेड दे शेल रीपे द एप्लीकेशन मनी टू द subscriber within 15 days from the completion aur isko pay karega with an interest rate of 12% per annum from the expiry of 60th baaki sari baatein common hai isko aap separate bank account mein rakhenge paise ko do hi jagah use kar payenge adjustment and allotment aur repayment ke liye acha kisi bhi tarah ki publicity nahi karenge aap iski kyunki aap samjhe public offer nahi hai ek registrar ko return file karenge data wahi PAC 3 के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट यहां टाइम लिमिट चेंज है उन्होंने क्या कहा 15 डेज ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट के अंदर अंदर फाइल करेंगे अगर डिफॉल्ट करते हैं तो थाउजेंड रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25 लाख रुपीज तक की पेनल्टी है और एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या लिखी कि अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन होता है If the company makes an offer or accepts in uh, monies in contravention of this section, then the company promoters and directors shall be liable for a penalty up to the amount involved in the invitation. जितने का invitation है उतने की penalty और rupees two crore whichever is lower. यानी कि amount of offer और rupees two crore whichever is lower की penalty आपके ऊपर लगाई जाएगी. Company को सारा का सारा पैसा refund तो करना ही करना पड़ेगा. उसके अलावा जितना का पैसा आपने raise किया है in contravention with the provisions of this section. यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजन को फॉलो ना करते हुए आपने प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह पैसा रेस कर लिया देन इन दैट केस हम क्या कहेंगे आपको जितना पैसा रेस किया सारा वापस करिए और फाइन कितना लगा रहे हैं ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट रेस थ्रू इट और रुपीज टू करोड़ विच एवर इज लोअर इसके बराबर वो आपको फाइन लगाएंगे तो अगर आप प्रैक्टिकली समझे नीचे वाले जो बड़ा कंडीशन है मैंने क्लास में सारी कटवा दी थी ये कोई खास इतनी रेलिवेंट नहीं है इनफेक्ट पुराने रूल्स की ये चीजें खत्म हो गई है इनको रीड मत करेगा तो फोर्टी के बारे में बात किया फोर्टी टू का एक रूल आया है रूल फोर्टीन वो रूल फोर्टीन की कंडीशन इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में क्लियर लिख के बोला है कि आपको नहीं करके जाना फोर्टीन ये बात क्लियर नहीं होना रूल्स के अंदर उस रूल को आपके ऊपर अप्
फास्ट वाले डिवाइस कर लेते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है जहां आप आइडेंटिफाइड पर्सन को सिक्योरिटीज इशू करते हैं बाय वे ऑफ एन ऑफर पर्टिकुलर ऑफर करके आइडेंटिफाइड पर्सन को करते हैं फॉर्म जिसके थ्रू करते हैं दट इज नोन एज ए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म दो से ज्यादा लोगों को एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर सकते क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स और एम्प्लॉज जिन जो आपके स्टॉक ऑप्शन में बनते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे आइडेंटिफाइड पर्सन को ही करना है उनका नाम एड्रेस पहले से कंपनी रजिस्टर करके रखेगी रिनाउंसिएशन का राइट इसके अंदर नहीं होगा अगर 200 से ज्यादा को कर देंगे तो ये पब्लिक ऑफर माना जाएगा और पब्लिक ऑफर की सारी कंडीशन के ऊपर लगनी शुरू हो जाएंगी नया ऑफर तब तक नहीं कर सकते जब तक पुराने में अलॉटमेंट ना हो जाए पुराना बैंडेड ना हो जाए या विड्रॉ ना कर लें जितना भी मनी रेस करेंगे सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रखेंगे मनी को सिर्फ बैंक अकाउंट के थ्रू चेक के थ्रू लेंगे और मनी को तब तक यूटिलाइज नहीं करेंगे जब तक अलॉटमेंट नहीं कर देते और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं कर तो ये इंपॉर्टेंट है अलॉटमेंट नहीं कर देते एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नहीं फाइल कर देते उसके अलावा पैसा सिर्फ दो पर्पस के लिए यूज हो सकता है एडजस्टमेंट के लिए और रीपेमेंट के लिए रीपेमेंट क्यों करना पड़ेगा क्योंकि आपको 60 डेज के अंदर अंदर अलॉटमेंट करनी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन मनी अगर आप नहीं करते तो 15 डेज के अंदर पैसा वापस करना है 15 डेज में पैसा वापस नहीं कर पाते तो इंटरेस्ट देना है ट्वेल्व परसेंट पर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सिक्सटी डे किसी तरह की कोई पब्लिसिटी नहीं करेंगे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एक फाइल करेंगे अगर डिफॉल्ट होगा तो उन्होंने फाइन प्रिस्क्राइब कर रखें दिस इज फोर्टी फॉर यू उसको आप कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का सेक्शन तो विद दिस वी आर डन विद यूनिट थ्री यूनिट थ्री भी हमने पूरा रिवाइज कर लिया लास्ट रीजन वीडियो में कवर विद यू सेक्शन 23 थ्री टू थर्टी एट और आज की क्लास में आज की रिजन वीडियो में आप कवर विद यू 39, 40, 41 वन कोर्स का नहीं है एंड फोर्टी टू एंड फोर्टी टू विच टॉक्स विद प्राइवेट प्लेसमेंट विद दिस वी आर डन विद यूनिट वन यूनिट टू एंड यूनिट थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन नेक्स्ट यूनिट में आपके साथ जो स्टार्ट करूंगा दे विल बी फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स